Welcome to the class. Welcome to the class. Okay, very good. Sammy, you are an excellent student. Thank you. Thank you. Okay, today is please copy in your notebook. Always, always. Date. Monday. Today is Monday. Okay. 27th. April 2020. Okay. Topic linking words. I read. Okay, to siempre quieres leer, no? Yes, 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 yes. Performance. Grammar study. Okay, and page 19. No, 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 it's necessary. Okay? We start to introduce the vocabulary about page 19. Okay? Okay, teacher. Que vamos a introducir la página, pero no es que vayamos a trabajar en esa página. Okay, very good, Sammy. You are my, my, my best student. Okay. Okay, teacher. Continue. Today, look, is the grammar study linking words. This is the title. Okay, what is linking? Como la, las palabras que unen las oraciones. Ah, okay, okay. Continue. Listo. Continue with that. Are you a teacher? No. Oh, Sammy. Okay. We use linking words to join two sentences. Utilizamos estas palabritas cuando queremos unir dos oraciones. Okay. Dos oraciones. Yes, very good. To make one longer sentence from two short sentences. Okay. And we call linking words. Unimos dos oraciones y pues las hacemos más largas. Example. For example, eh, yo estoy estudiando inglés y francés. Ah, ok. No solamente digo inglés, sino que también digo y francés. Vamos a hacer un ejemplo con las palabritas o los linking words are. And, look, and, but, because, okay, teacher, and, or, or, okay, they are. We start with and, and, we use and, wait for me, I put here. Oh, no, I can't. I can't do it. Yes, I can, but because the student only look, only look this sentence, this picture. I'm so sorry. And we use and to join two sentences. Okay. Example, for example, and, what is and? And, e. Yo corrí y salté. Okay? Okay, okay. Este ejemplo es, I sent Mary an email and she answered me. Ah, oh, yes, I can, I can. Yo le envié un correo a Mary y ella me lo resolvió, me lo respondió. Exacto. No solamente hiciste una acción de enviarle el correo, sino y, y, además, y ella me lo respondió. Ah, ok, very good. Continue. But, we use but, made the same activity that the last, wait for me one moment. Okay, okay, okay. Okay, and, and now, but, we use but to show contrast. Uh, for example, uh, I like 
Okay, but I hate volleyball, okay? Ay, 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 ay. Que a más te gusta el fútbol, pero odias el voleibol. Es un ejemplo, ¿no? Porque I love the volleyball, ¿ok? Es un ejemplo. Utilizamos but, que significa pero. Ah, ok, pero tal cosa, pero. We use but to show contrast. ¿Ok? Example. I sent Mary, Mary, an email, but she didn't answer me. Ahora ya estamos viendo que dice, yo envié el correo a Mary, pero ella no me contestó. Oh, my poor teacher. Ahí está un example. Oh, sorry. Ay, pero es que no te contesto. No, no, está un example. Ah, ok, está un example. <laughs> ok. Continue. Because. We use because to express a reason for something happening. Cuando yo porque. I love soccer because I love to run and I can't jump. Ok, yes. Yo amo el, el soccer, el fútbol. ¿Por qué? Porque doy la razón. Sí, muy bien. Porque me gusta correr. Es el Muy bien. Very good. Excellent example. Miremos a ver el ejemplo. She didn't answer me because she was ill. Ella no me contestó porque ella estaba enferma. Tenía gripa. Yes, pobrecita. It's an example. Ah, yes, I know, I know. <laughs> ok, es para molestarte. Oh, my God. Continue with... Entonces, ya estamos viendo. And, que significa y, but, pero, because... ¿Por qué tal cosa? Damos una razón. No te contestó porque. Or and or. The word or introduce the alternative. Ok. Do you like ice cream or, um, I don't know, an apple? Ah, yes. Te doy dos alternativas. O una cosa o la otra. Miremos el ejemplo. Ok. Eh, yo que es, por ejemplo, en Spanish. Eh, ¿Quieres ir a jugar conmigo? ¡Oh! ¡Vamos a comer el ¡Muy bien! ¡Oye, oh, excelente, mister! Ok, excelente. Or, the word or, and, ah, yes, I, I read that. Introduce an alternative example. I can send her an email or phone her. Yo le... le le envié, le puedo enviar un correo o la llamo. Ah, ok, very good. O la llamo a ella. Muy bien. Yes, I understand. Ok. And now, ya que entendiste, vamos a copiar en el cuaderno esto. Esto, bien bonito con colores, ok. Entonces, es como el resumen de lo que estamos viendo. Ok. Lincoln. And, ah, we, we use, copiamos esto después de que escribimos, eh, day topic performance, ¿sí? Day topic performance, grammar study. Y ahora con colorcitos, si lo pueden decorar bien bonito. Ok, teacher. Escribimos, linkings. And, we use and to add information in positive sentences. Utilizamos and. Para adicionar información en, en oraciones positivas. Me gusta bailar y cantar. Ok, es afirmativo. Ok. I like uh, dance and, um, and sing. Ok, yes. Or, we use or to add information in negative sentences. Uh, for example, uh, I like... Eh, dance o oh, no, mejor tu ejemplo do you like comp, eh, to me to play or to dance ok, ok, very good ok, continue mister 
with bad. We use bad to add contrasting information. And uh, the example is, uh, I love uh, I love the movie, but I don't love the music. Lo, me gusta la película, pero no me gusta la música. Okay, very good. And because, to add a reason. Ah, oh, this is an example. I love you because you are excellent student and boy. I love you because. Entonces, ¿cómo fue? Yo te quiero porque, porque, because, porque eres un buen estudiante y eres un buen niño. Okay, very good. Okay, don't forget that you uh, write the copy performance and write in your notebook this information. And uh, please, if you can decorate, do it. Okay, bye. I say bye and Very good, excellent. Excellent, excellent, excellent. Bye.